വെൽക്കം ടു സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും അല്ലെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ അപ്പൊ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബിഗിനേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺടെസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്തവര് ആദ്യമായിട്ട് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നമ്മളൊരു കോൺടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ സമ്മാനം ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നിട്ട് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഞാൻ ഇട്ട എല്ലാ ഡിഷിലും ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചറിലേക്കോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കോ അയക്കണം സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് ഫേസ്ബുക്കിൽ എനിക്ക് സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചറിൽ അയക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സാധനം ഞാൻ ഇനി നാളെയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ സെയിം ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്ന ഫുഡ് വേൾഡ് പേജിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ആ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഷെയർ പബ്ലിക് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് വമ്പൻ ഗിഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇന്നത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഗോപി മഞ്ചൂരിയനിൽ ഞാൻ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കാണിക്കാൻ മറന്നു പക്ഷെ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഞാൻ പറയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കാണിക്കാൻ മറന്നു ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പറയാൻ മറന്നു എന്ന് ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നതുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധനം പറയാൻ മറന്നു പക്ഷെ ഞാനത് ലാസ്റ്റ് അതങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭക്ഷണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാനത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാൻ മറന്നു എന്ന് അത് ഏതാണ് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്നാണ് ഏതാണ് ആ സാധനം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജിമെയിലേക്കോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചറിലേക്കോ ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചറിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അയച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ഗോപി മഞ്ചൂരിയനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ ഒരു കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കോളിഫ്ലവർ ആണ് അത് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈദയും കോൺഫ്ലവറും അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും എക്സ്ട്രാ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഓരോ പെറ്റൽസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് അതിന് ഗ്രീൻ ചില്ലി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂ
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്ത് ഇടാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ കോളിഫ്ലവർ മിക്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും പോലെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടില്ല ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് ഇതാ സോയാ സോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഭംഗിയിലൊരു കളർ കിട്ടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആ മിക്സിലേക്ക് സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിക്സിലേക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് ഇടാം പൊട്ടാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പനീർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടിട്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെജ് മഞ്ചൂരിയൻ ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ബാച്ച് ഇടാം കോളിഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കുക അതായത് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അതിലേക്ക് അരിങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഓരോരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം നന്നായിട്ട് വഴറ്റ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ മറന്നു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഇത് എപ്പോഴും കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴച്ച അപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാ സോസ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് അതുപോലെ ചില്ലി സോസ് ഗ്രീൻ ചില്ലി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീറ്റ്നെസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീറ്റ്നെസ് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര വേണം നന്നായിട്ട് വഴക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ കുറച്ച് വിനീഗർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൈദ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോയാ സോസിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പേര് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആവും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സോസിലേക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് കിടന്നിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈവനിങ്ങിലൊക്കെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ തന്നെ സോസും അതേപോലെ ഈ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തതും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈവനിങ്ങിൽ കാരണം ഇത് ചൂടോടെ കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോസും ഇതും സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യം ആ സമയത്ത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി സോസ് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഇത് എത്തണം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഇതിങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അടച്ച് വെക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പം ആ ക്രിസ്പിനെസ് പോകും അരിപ്പൊടി ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ നല്ല കളറ് റെഡ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നല്ല റെഡ് കളർ ഉണ്ട് ഇതിന് പക്ഷെ നല്ല റെഡ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ